Приветствую, Фонокрыл. Это вторая часть нашего увлекательного интервью с Туи. Если ты пропустил первую часть, обязательно ознакомься с ней. Там много интересной информации, которая поможет лучше понять творчество писательницы. Сегодня мы погрузимся в мир драконьей саги, обсудим персонажей и узнаем, что нас ждет в четвертом цикле. Без лишних слов, начнем. Ведущая отмечает, что в чате поступает много вопросов, некоторые из которых касаются четвертого цикла. Она просит писательницу прокомментировать это. То и отвечает, что первое, что она хочет сказать, четвертый цикл действительно будет. Она все еще работает над шестнадцатой книгой. Это серьезная работа, нужно выписать все идеи, а потом работать на их основе. Поэтому она пока не может точно сказать, кто станет главным героем новой книги, но готова озвучить персонажей, которым планирует вернуться. Например, это Охр, земляной, который сбежал со своей сестрой Стерх в конце шестой книги. Ту и планирует что-то сделать с ним. Еще писательница отметила, что ранее она также ввела в историю много молодых дракончиков, и было бы хорошо узнать, как те будут взаимодействовать друг с другом. То и говорит, что действительно хочет написать больше о Норке, ведь думает, что та очень милая. Конечно же, здорово включить в историю и шмель, а также миротворца. Туи говорит, что много думает о том, каково быть миротворцем. Хочу быстро напомнить о своих соцсетях. Телеграм, где я общаюсь с тобой и где выходит разного рода контент по драконьей саге, а также ВК-группа, где я публикую свое творчество и прочие забавные штуки. Недавно там открылся эксклюзивный раздел для донов, советую посетить. Спасибо за уделенное время. Ведущая переходит к следующему вопросу. Люди интересуются антагонистом следующих книг. Будет ли зло играть роль в четвертой арке? То и отмечает, что в Пирии больше нет дыхания зла и дракомантов, так что это хороший вопрос. Ведущая улыбается. Похоже, это был огромный спойлер для некоторых людей, кто еще не дочитал книги. Ту и смеется и возвращается к вопросу. Она говорит, что драконы, творящие зло, всегда найдут способ осуществить свои замыслы. Писательница считает, что часть про антагониста станет сюрпризом. Ведущая обращается к зрителям и просит следить за новостями. Она сообщает, что слышала вопросы о беде и небе. Готовы ли Туя обсудить их? Писательница отвечает, что сами драконы не уверены, являются ли они братом и сестрой друг для друга. Но это точно так. Туи хочет написать сцену, где беда и небо встречаются. Но сейчас она не знает, попадет ли это в шестнадцатую книгу. Спойлер. По новой поступившей информации, в шестнадцатой книге встречи не произойдет. Туи вспоминает, что видела вопрос о крылышках. Она говорит, что небо прекрасно впишется в эту тему, так что, возможно, он появится там. Ведущая развивает тему о крылышках и интересуется, есть ли у писательницы предположение о создании крылышка про пожар. То и отвечает, что, конечно, кто-то рано или поздно спросил бы ее об этом. Она действительно думала о крылышке для пожара, Возможно, с точки зрения воришек, а также от лица драконов. Ведущая упоминает, что видела много вопросов о творчестве фанатов. Некоторые хотят использовать персонажей Туи в своих историях, а также мир, который она создала. Ведущая интересуется, как писательница относится к этому. Туи отвечает, что, честно говоря, ей нравится и она любит фанфики. Ей приятно видеть людей с собственными идеями, которые любят удивительных драконов, которых она придумала. Писательница хочет, чтобы мир драконьей саги ощущался как огромная игровая площадка, куда каждый может прийти и создать свою историю, получая от этого удовольствие. 
Кто и отмечает, что глин, цунами, ореола, звездокрыл и солнышко спасают мир по-своему, но ваш дракон может сделать это совершенно иначе. Несмотря на всю любовь к фанфикам, Туи сообщает, что не может их читать, так как не хочет, чтобы они путали ее мысли и влияли на конечный результат. Ведущая уточняет, что вопрос был немного другим. Куда люди могут отправлять свои предложения по историям? Может, Туи с уважением сохранит их в папках для фанфиков? Туи говорит, что ей будет плохо, если она использует чью-то историю. Она считает, что безопаснее оставить это дело. Но в один прекрасный день, когда драконья сага закончится, она вернется и прочитает все фанфики. Итак, мы узнали много интересного о будущем драконьей саге, о персонажах, которые вернутся, и новых сюжетах, которые ждут своих читателей. С учетом обсужденных тем, можно ожидать, что четвертый цикл будет интересным и многослойным. По крайней мере, я надеюсь на это. Туи по-прежнему привлекает мнение своих фанатов и готова делиться своим творчеством с миром. Не забывай следить за новостями и ждать новых книг, ведь впереди еще много удивительных приключений. Ты можешь ускорить выход третьей части интервью с Туи, проявив активность и распространив это видео. Спасибо за просмотр и до скорого, Фанакрыл!